Nekada davno Mostar je bio industrijski grad. Ovdje se gradilo i proizvodilo, od igle do aviona. Danas takvih industrijskih pogona više nema i žive samo u pričama svojih bivših djelatnika. Sve redom velikih stručnjaka koji su živjeli za svoj posao. U istom ovom gradu već 13 godina nalazi se Jensoft, u kojem preko 300 djelatnika radi na kreiranju softvera za cijeli svijet. Znamo koliko je truda, spretnosti i neprospavanih noći bilo potrebno da napravimo ovo što sada imamo. I zato bezgranično poštujemo i cijenimo sve što su velike mosarske firme uspjele napraviti nekoliko decenija prije nas. Upravo zato smo se odlučili upustiti u jedan od najzanimljivijih projekata do sada i pronaći upravo njih, inženjere zlatnog doba i učiti iz njihovog znanja i iskustva. Entuzijastično smo krenuli u kampanju, tražimo inženjere u penziji, koja je za sve nas predstavljala ogroman izazov i još veću odgovornost. S obzirom da se radi o specifičnoj ciljnoj skupini, otvorili smo posebnu fiksnu liniju i takozvani kućni telefon i naravno pustili vijest u novine te u suradnji s poštom isporučili 4000 pisama na adrese svih penzionera koji penzije primaju poštom. Nakon svega dva tjedna kampanje dobili smo sjajnih 25 prijava. Održali smo 17 razgovora i na kraju odabrali pet inženjera čiji su profili bili najbliži proizvodnji kako i mi imamo u našoj tvornici Stark Solutions. Čitavu kampanju simpatično smo nazvali Praksa i s ovim sjajnim inženjerima proveli smo dva tjedna. Bilo je to definitivno zlata vrijedno iskustvo za nas. Prepuno priča, smijeha, druženja i međusobnog poštovanja. Naši praktikanti su se upoznali s cjelokupnim procesom proizvodnje u Starku. Svakodnevno radili s našim inženjerima i na kraju prezentirali potencijalna unapređenja i ideje. Zanimljivo je kako su timski pristupili svakoj stvari koju su radili i koje su sve poslovne, ali i životne mudrosti s nama podijelili. Društvene mreže su se zapalile nakon objave oglasa. Komentari i reakcije su stizale iz cijelog regiona. Ideja je zaista divna, a realizacija je donijela toliko sreće uzbuđenja i pozitivne energije za ovih pet ljudi i sve nas, a naše online analitike kažu da je za projekt čuo preko pola milijuna ljudi. O svemu je pisalo preko sto različiti medija i zemlje i regiona, portali, novine i radio postaje. Također su i razne televizije snimale vlastite priloge i na taj način bar na kratko osjetili atmosferu koja je vladala cijela dva tjedna. Mi ćemo ponoć jedan dan smo sjedili Tamo smo sjedili da pijemo kafu, to je nožno. I jedan put se okupi jedna grupa ljudi, mali, oko nas, i kaže ima li ovdje penzionera, kako nema li ima priliš da je... Ideja o angažiranju nas, u njega želika penzionera, je vrlo dobra. Znači, taj dan, kad ću mi javili da sam ušao među četiri kandidata, je bio za mene, kako da kažem, novi početak. Kad sam tek ušao unutra, primijetio sam jednu vrlo interesantnu stvar. Niko ne gleda, niko ne gleda prema nama, koji prolazim, jer mi prolazimo tamo pored njih, oni samo bacaju pogled i nastave radno. Znači, stvorili su nekakvu radnu naviku da oni rade, bez obzira šta se dešava po njih. To je velika stvar. Kad smo došli ovdje, bila sam malo skeptična, nisam znala na kakve ljude ćemo sve naići, međutim kad sam vidjela da su tako svi pozitivni, ušla sam u jedno ozračje pozitivne energije koja nas je osježila i mene i moje kolege. Još obzira na moje četvrtac minuta na iskustvo, ovo što sam ovdje doživio, to nisam mu pristio prije vidjeti. Znači, u malom, ograničenom prostoru, ljudi su uspjeli organizirati proizvodnju, da odgovore izazorima vanjskog tržišta i to uspjevaju. Imaju vlastiti proizvod, to je velika stvar danas na tržištu, da nema ništa što nije poznato. Normalno je da treba ići naprijed, ja sam u ume našeg tima uzeo obavezu da napravim jedno izvješće 
u kojem ćemo mi reći šta to mi možemo dopiniti, nek se samo jedan procenat od toga usvoji, ne bi bili zadovoljni. Vidjeli su mi se ovi ljudi ovdje koji vode taj posao, oni su fantastično organizirani. Oni su najobičnija raja, drugog prijatelja, razumijem? I oni to srcem rade. Uvijek sam želio da moj radni vijek i životni vijek bude u istom trenutku. Znači da živim, da radim. Ovo što sam dobio ovdje priliku se uklapa u ta razmišlja. Mladi ljudi imaju tu osobinu da smijelo idu, smijelo, bez zatezanja u novosti i tako dalje. Mi stariji uvijek se pitamo, aha, da li šta će biti i tako dalje. Uspjeh firme je dobar, želim im sve najbolje. Stojimo na usluzi, zovite ako trebate. Meni će biti veliko zadovoljstvo ono što sam rekao, pomadio sam se, izašao sam iz kuće. Što je nevažno? A što se tiče mojih umirovljenika, dobri su informaciju, njih je 425 tisuća na nivou federacije. 40 tisuća na nivou naše županije i Hercegovinska naša županija. A 23 tisuće u gradnom stavu. Kad gledate njihov život, vrlo je težak i rodna je 380 minimalke. Minimalna i 60 po sto ljudi i prima takvu mirovinu. Pa onda kad sretajte moje umrednike, ako i ništa ne možete pomoći, nasmiješte im se. Pokažite zanimanja, nisu još otpisani, da smo još živi. Evo, gledajte, možemo možda nekim sugestima i nešto im pomoći. Nadamo se da ćete se uvjeriti da ste napravili dobru stvar, bar što se tiče nas, a vi ćete putem vaše kompanije, Stavka i Goj Airsofta, dati jesmo li uspjeli ti umješnjati. I za kraj mi smo zahvalni. Zbog nevjerojatne prilike da upoznamo sve ove velike ljude što su nesebično podijelili sebe i svoja iskustva i dali nam najjači mogući vjetar u leđa.